ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மாத நர்சுவை விவாஸ் ஃபுட்டு வேட்டை ஃபுட்டு வேட்டைக்காக இரவு நேரம் மிளகா காரம் செம்மையாக டிஃபன் சாப்பிட்றக்காக வந்திருக்கோம் எங்கே போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்ப சவுக்கார் பேட்டை சென்னையை பற்றி மேலோட்டமாக தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டீனவருக்குள்ளே போயிட்டு வந்தோன்னா அவ்வளோ கூட்டமாக இருப்பா ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் அப்படியே ஒரு செப்பலே தொலைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சென்னையில் பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சவுக்கார் பேட்டை மாதிரி ஒரு ஹாட் அண்ட் ஹாப்பினிங்கான ஏரியாவே இருக்க முடியாது அப்படின்னு அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் தெரியாது எங்கிட்டு போகிறது அப்படின்னு ஆனால் அந்த கூட்டமே கூட்டிகிட்டு போயிடும் இல்லையா ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஹாட்டன் ஹாப்பினிங்கான ஏரியா பயங்கரமாக காசு பொருள்ற ஒரு ஏரியாவில் மக்கள்லாம் எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்போ நம்ம இமேஜினேஷன் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ரோட்டில் த்ரீ ஸ்டார் ரோட்டில் அப்படின்னு என்னமோ கனவு கனவோம் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இங்கே ஒரே ஒருத்தர் ஒரு கடை கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி நாற்பது வருஷமாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நாற்பது வருஷமாக தன்னோட அப்படி அழகான சுவை அழக் கட்டி இழுத்து வச்சுருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவர் தான் நம்ம சீனா பாய் ஓகே இப்போ நம்ம கூட சீனா பாய் கடையோட ஒரு முக்கியமான நபர் இருக்கார் ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அலோவ் பண்ணதுக்கு இந்த பிஸி டைமில் வந்து பேசுகிறதுக்கு ஏன்னா கடை அவ்வளோ பரபரப்பாக போயிட்டுருக்கு இந்த சீனா பாய் கடை அப்படிங்கிறது யார் ஆரம்பித்தது இந்த சீனா பாய் கடைன்றது எங்கள் அப்பா ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் இப்போ நீங்கள் நிற்கிற இடத்துல ஒரு வண்டியில் தான் முதல் முதல்ல ஆரம்பித்தோம் அப்போது அம்மா இட்லி போடுவாங்க அப்பா ஊத்தாப்பு போடுவார் ஆனால் அப்புறம் நாங்கள் ரொம்ப சின்ன பசங்க இந்த மற்ற இதர வேலைகளும் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அந்த ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இதுவரை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் இந்த கடை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நாற்பத்தி ஏழு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது சீனா பாய் கடைனா சீனாவிலேருந்து வந்தவர் அப்படின்னா ஊருக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க என்ன அது மீனிங் சீனா பாய் சீனா பாய்ன்றது சீனாவிலலாம் வரலிங்களா அப்பா பேர் ஸ்ரீனிவாசன் நாயுடு இந்த வட மாநிலத்தில் எல்லாருமே வந்து பாய் அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படி அண்ணா அண்ணான்னு கூடும்போது சீனா அண்ணா சீனா அண்ணான்னு கூப்பிட்டு காலப்போக்கில் அதுவே வந்து பேரை மாறிச்சு நீங்கள் வந்து சின்ன வயசில் சாப்பிட்ருப்பீங்க சின்ன வயசுலேருந்து கடையை பார்த்துட்ருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து பரவாயில்ல நம்ம வீட்டில் இட்லி இப்படி வித்தியாசமாக ஊற்றுறாங்களே இந்த ஐடியா ஃபஸ்ட்டு யார் கொடுத்தது இப்படி ஒரு இட்லி செய்யலாம் அந்த காலகட்டத்தில் இட்லினா கொஞ்சம் மீடியம் சைஸு எப்படியும் இட்லியை வந்து புட்டு தான் சாப்பிட்ணும் அந்த புட்டு சாப்பிட்ற சைஸை வந்து நம்ம புடாமல் கொடுத்தா ஒரு ஒரு இட்லி ஒன்று சாப்பிட்லான்ற ஒரு ஐடியா அது வந்து அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி அந்த ஐடியா வந்தது தெரியல ஸோ அப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணாங்க அது இதுவெல்லாம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது பேர் என்ன என் பேர் ஜான் ஜான் எத்தனை வருஷமாக இந்த சீனா பாய் கடைக்கு வந்துட்டு இருக்கு நான் ஒரு ஏழு வருஷமாக வந்து சாப்பிட்டுருக்கேன் டெய்லி காலைல காலைல சாயந்தரம் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்டு தான் போயிருப்பேன் இந்த ஏரியா இதுதான் நான் நான் குரோம் போய்ட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணுறது அங்கேருந்து இங்கே சாப்பிட்றதுக்காக இங்கே ஆஃபீஸ் எல்ஐசி முடிச்சுட்டு டெய்லி சாப்பிட்டு தான் போவேன் கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் அப்படி தானே பண்ணுவீங்க அப்போ இதான் பண்ணுவோம் அப்போ இதுதான் பண்ணுவார் அந்த அளவுக்கு சீனாவோட டேஸ்ட் பார்த்து எடுத்துகிட்டு போவோம் வீட்டுக்கு சரி இதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹைலைட்டாக மற்ற கடைக்கு இந்த கடைக்கு வித்தியாசம் இதுதான் என்னென்னா தோசை அப்படியே வாயில் எடுத்துகிட்டு வச்சோம்னா நைஸாக உள்ளே போயிடும் அப்படியே பொதுவாவே வெளிய கடைகம் அதோ அந்த ஃபேமிலி உமன்ஸ் அதாவது அம்மாக்கள்லாம் வந்து கடையில் வந்து சாப்பிட்றத பார்க்குறது அபூர்வம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த டேஸ்ட்னா கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி நம்ம கூட இருக்காங்க ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் நீங்கள் வந்து எத்தனை வருஷமாக இந்த கடைக்கு வரீங்க நாங்கள் ஒரு பாஞ்சு வருஷமாக இங்கே வந்து சாப்பிட்றோம் பதினஞ்சு வருஷமா பாஞ்சு வருஷமாக சாப்பிட் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி அதே டேஸ்ட் அதே இது தான் கொடுக்குறா சார் மாற்றமே கிடையாது நீங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டில் என்றைக்காவது நம்ம செய்யணும்னு ட்ரை பண்ணி யார் சொன்னால் இப்படி ஒரு இடம் இருக்குண்ணா எங்கே மீ ஷோக்கார் பேட்டு வர்றா வரும்போது இவர்கிட்ட நல்லா டிஃபன் கடிக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கு நல்லா இருக்கு அதுக்கு எப்போ வந்தனால எங்கே சாப்பிட்டுட்டு தான் போகிறேன் ஸோ இல்லை நீங்கள் முன்னாடி இருந்து இங்கே வந்து சாப்பிட்றீங்க ஓகே 
ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் சொன்னா இந்த கடைய என் ஃப்ரெண்ட் ஜுவல்லரி வாரா இங்க சென்னையில இருக்கோம் சென்னையில இருக்கற சோ அதுல இருந்து எப்ப சென்னை வந்தாலும் இங்க வந்த டிஃபன் பண்ணிட்டு அப்புறமா பஸ் ஏறறேன் இங்க இருக்கதுல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் எது பட்டன் இட்லி பட்டன் பட்டன் இட்லி சோ இது பேர் பட்டன் ஆ பட்டன் இட்லி பட்டன் இட்லியா ஸோ பொதுவாகவே வயசானவங்களாம் வந்து இந்த காரத்தை கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்படி இப்படிமாங்க பட் என்ன தான் இருந்தாலும் நாக்கு அடக்க முடியாது இல்லையா அது மாதிரி நம்ம கூட ஒரு வயசானவர் இருக்கார் ஆனால் அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிட் யூ லைக் திஸ் மோர் படியா ஹே அச்சா ஹே குட் டேஸ்ட் அச்சா ஹே ஸ்பைசி நோ ஸ்பைசி ஸ்பைசி கரெக்டாக இருக்கான் ரொம்பலாம் காரமாக இல்லாமல் குழந்தைங்க கூட சாப்பிட்லாம் பெரியவங்க சாப்பிட்லாம் எல்லாருமே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு மாடரேட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப பிடிச்சது இட்லி ஊத்தாப்பம் தாங்க பிடிச்சது ரொம்ப ஆமாம் இட்லி ஊத்தாப்பத்தை விட இட்லி தாங்க ரொம்ப பிடிச்சது ஒய்ஃப் கேட்க மாட்டாங்களா ஏன்னா வீட்டில் செய்கிறத விட நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்பாங்க வீட்டில் செய்கிறத விட கடையில் நல்லா இருக்குமா ஆ சூப்பராக இருக்கும் நெய் மிளகா அப்படி போடுறாங்களே ஆ சூப்பராக இருக்கும் அப்படி சொல்லுவேன் நான் இங்கே வந்து மெயினே வந்து நெய்யும் அந்த பொடியும் தான் ஆமாம் நெய்யும் பொடியும் தான் ஒரு வேலையா அப்படியே மிதக்க மிதக்க ஊற்றி பொடியை போட்டு வேற லெவலில் வச்சுருக்காங்க பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி இருக்குது இந்த இட்லி அப்படின்னு ஸோ எனக்கும் செம்ம ஈகராக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் சாப்பிட்றத பார்க்கும்போதே எப்படா நம்மளை சாப்பிட உட்காருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்ருந்தேன் ஸோ இப்போ இந்த இட்லி கைக்கு வந்துருச்சு அப்படியே லைவாக அவங்க அப்படி பொடி தூவும் போது பார்ப்போம்ல அப்போலே நமக்கு ஒரு டெம்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி எனக்கும் அந்த டெம்ட் வந்துருச்சு இப்போ நான் ஃபஸ்ட் இட்லி எடுத்து வாயில் வைக்க போகிறேன் சைடில் இருக்க பொடியை தொட்டு சாப்பிட்றதுனால ருசியே ஆக்சுவலாக வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது வந்து இட்லி பொடி நம்ம நார்மல் சாப்பிடுவோம்ல தோசைக்கெலாம் தொட்டு அந்த இட்லி பொடி மாதிரி இருந்துச்சு பட் இட் ஹேஸ் சம் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எப்படி சொல்கிறது நார்மல் இட்லி பொடி மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ஒரு சில இட்லி பொடி தான் அந்தலாம் கிடையாது அது எல்லாமே சொல்கிற மாதிரி குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாமே சாப்பிட்லாம் அந்த அளவு தான் ஸ்பைஸி இருக்கும் டீயோட டேஸ்ட் அப்படியே தனியாக தெரியுது துண்டா ஸோ இட்லிக்கு நம்ம எத்தனையோ இடத்துல பொடி தொட்டு சாப்பிட்ருப்போம் இதனால வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன வித்தியாசம்னு ஸோ இட்லி கையில் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பெரிய இட்லி இருந்தால் பார்க்க பயமாக இருக்கும் சின்ன இட்லியாக அழகாக ரவுண்டாக இருக்கு இல்லையா ஒரே வாயில் எடுத்து போட்டுடலாம் அந்த பொடி அந்த கலர் அதோடு சேர்ந்த இந்த எண்ணெய் அதாவது நெய் இது மூணு தான் நம்மளை பயங்கர டெம்ட் ஏற்றுறது அது அப்படியே எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு நார்மலாக பொடி தொட்டு சாப்பிடும் போது நம்ம அப்படி தான் சாப்பிடுவோம் அந்த பொடி அப்படி எல்லா இடத்துலையும் வச்சு ஒரு இட்லியை இப்போ அழகாக அப்படியே எடுத்து வாயில் போடுவோம் ஸோ ஹைலைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க பொடி தான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த அதே மாதிரி நிறையா இட்லி இருக்கிறாங்க கண்டன்ட் வைஸும் சூப்பராக இருக்குது குவாலிட்டி குவான்டிட்டி பெஸ்ட்டு சாப்பிட்டு முடித்தவுடனே அந்த பொடி எடுத்து அப்படி ஒரு வச்சோடனே நமக்கு ஒரு கேர் வரும் பாருங்கள் வேறு லெவல் கேர் சரி ஓகே அப்புறம் என்ன சாப்பிட்டாச்சு சட்டு போட்டுனு தோசையை சொல்லிடுவோம் நான் தோசை சூப்பரான தோசை கையில் நம்ம கிடச்சிருக்கு நல்லா முருகளை அழகாக ஆனியன்லாம் மேலே போட்டு கலர்ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப நேரம் நமக்கு வந்து வெயிட் பண்ண வச்சாலே பிடிக்காது போன உடனே டக்குன்னு கிடைக்குன்னு தான் ஆசைப்படுவோம் அந்த மாதிரி போன உடனே டக்குன்னு தோசையை கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பீஸ் அப்படி பிச்சு அப்படியே முக்கி போட்டுருவோமா பொதுவாக தோசை சாப்பிட்றவங்க எல்லாமே ரொம்ப விரும்பி பார்க்குற விஷயம் என்னென்னா நல்லா முறு 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 முறுன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க இன்னொரு செட் ஆஃப் இப்போ வந்து ஊத்தாப்பமாக இருக்கணும் அப்படின்னாங்க அந்த ஊத்தாப்பமாக இருந்தாலும் அந்த ஓட்டத்தில் முறு முறுன்னு தான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி தான் இதில் நல்லா அழகாக முறுகளாக அதில் மேலே பொடியை போட்டு ஆனியனை போட்டு சூப்பராக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆனியன் தோசையெல்லாம் சாப்பிடும் போது என்ன அப்படின்னா ஆனியன் நல்லா அதில் வெந்துருந்துச்சு எப்படி நல்லா ஃப்ரை ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியனில் ஒரு முறு முறு டேஸ்ட் இருக்கும்ல அதுவும் இதில் இருக்குது ஸோ பொடியோட சேர்த்து
இதுக்கு மேல பேசி இருந்தா நான் சாப்பிட முடியாது சாப்பிட்டு முடிச்சிருந்தாங்க நெய் மருந்து வேற ஒரு உலகத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஒரு வேட்டை வேற லெவல் வேட்டை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு மூணு தோசை கூட சொல்லுவேன் அடுத்த வேட்டையில் உங்களை தான் சந்திக்கிறேன் அடுத்த ஃபுட்டு வேட்டையில் ரெடியாக இருக்குங்க தோசை